ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஹோண்டாவினுடைய புது எஸ்யூவி ஹோண்டா எலிவேட் இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டுடைய டாப் லெவல் ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட்டை நம்ம வாக் ரவுண்ட் ரிவ்யூவும் பண்ணியிருக்கோம் அதே சமயம் கோயம்புத்தூர் ரோட்ஸில் ஓட்டியும் டீடெயில்டு ரோட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் டாப் வேரியண்ட்டுக்கு ஒரு படி கீழே இருக்கிற விஎக்ஸ் வேரியண்ட் இப்போ நம்ம கைக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது வேல்யூ ஃபார் மணியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டீடெயில் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பவும் கேட்குறது தாங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அவசியம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதே போல் எல்லா கார்ஸோடைய எல்லா வேரியன்ஸோடைய டீட்டெயில் ரிவ்யூஸ் மற்றும் டீட்டெயில் ட்ரைவ் ரிவ்யூஸ் தமிழில் நீங்கள் நம்ம சேனலில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் என்றைக்குமே எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அதனால் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க முதல்ல என்ஜின் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மற்றும் கியர் பாக்ஸ் பற்றி பேசலாம் இந்த ஹெவியான பானட்டை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோடா எலிவேட்டுக்கு வர்றது ஒரே ஒரு பெட்ரோல் என்ஜின் மட்டும்தான் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் நான் டர்போ ஐவி டெக் பெட்ரோல் என்ஜின் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிஎஸ் மேக்ஸிமம் பவர் மற்றும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நியூட் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் மற்றும் செவன் ஸ்பீட் சிவிடி ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் மற்றும் சிவிடி ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் அதிகபட்சம் பதினாறு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரைக்கும் மைலேஜ் தரும் இந்த எலிவேட் இப்போ வாங்க இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுடைய எக்ஸ்டீரியர் மற்றும் இன்டீரியர் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த ஹோண்டா எலிவேட் விஎக்ஸ் வேரியண்ட் நமக்கு ரிவ்யூக்கு வழங்கியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த மேன்செஸ்டர் ஹோண்டா ஷோரூம் முதல் படியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட் மாதிரியே இருக்குது ஏன்னா பெரும்பாலான ஃபீச்சர்ஸ் இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கே இருக்கு எல்லா வேரியன்ட்ஸ்லையுமே இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி டிஆர்எல்ஸோட சேர்த்து டியூவல் பேரல் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வருது ஆனால் இந்த டாப் லெவல் வேரியன்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிரில்லுக்கு மேலே க்ரோம் பீம் மற்றும் எல்இடி ஃபாக் லேம்ஸ் வருது இந்த ஆல் ரவுண்ட் பாடி கிளாடிங் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் விஎக்ஸ் மற்றும் ஜெட்எக்ஸ் வேரியன்ட்ஸுக்கு இந்த செவன்டீன் இன்ச் டியூவல் டோன் அலாய் வீல்ஸோட டிசைன் மாறவே இல்லை ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு ஓவரால் சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட் மாதிரியே இருக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் தான் இருக்கு இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டை பொறுத்தவரை க்ரோம் ஃபினிஷ் டோர் ஹேண்டில்ஸ் ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் வருது ஆனால் இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட் ஓஆர்விஎம்க்கு கீழே ஒரு லேன் வாட்ச் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட்டை போலவே சில்வர் ஃபினிஷ் பிளாஸ்டிக் ரூஃப் ரீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃபும் இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கே வருது ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனாவும் பார்க்கலாம் அதோட விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்குமே ரியர் விண்ட்ஷீல் வைப்பர் வாஷர் டீஃபாகரும் வருது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டோடைய ரியர் ப்ரொஃபைல் ஒரு வகையில் கியா செல்டோஸை ஞாபகப்படுத்துது ஏன்னா கியா செல்டோஸை போலவே ஒரு ரேக்டு விண்ட்ஷீல்டு மற்றும் அப்ரைட் டெயில் கேட் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சிக்னேச்சரான எல்இடி டெயில் லேம்ஸும் வருது டெயில் கேட்டில் எந்த வகையான வேரியன்ட் பிராண்டிங்கும் பார்க்க முடியாது ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு நம்பர் பிளேட் ஹவுசிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்குமே நாலு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வருது ஸோ ஓவரால் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது இது ஜெட்எக்ஸா விஎக்ஸா அப்படின்னு பெரும்பாலான மக்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் க்ரோம் டோர் ஹேண்டில்ஸ் மட்டும் இல்லை ஓ எஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டோடைய மெட்ரோயிட் கிரே கலர் ஆல் ரைட் இப்போ வாங்க இந்த எலிவேட் விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டோடைய இன்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஹோண்டா எலிவேட் விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டோடைய இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப் லெவல் வேரியண்ட்டில் டேன் கலர் லெதர் அட்ட போல்சரி பார்த்துருப்போம் ஆனால் விஎக்ஸ் வேரியண்ட் வரைக்குமே நமக்கு ஃபேப்ரிக் அப்போல்சரி தான் வருது பேஜ் அண்ட் பிளாக் கலர் காம்பினேஷனில் டிரைவர் சீட் ஹைட் ஜஸ்ட் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டாக வருது ஸோ அதை பற்றி கவலை இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் யார் என்ன மாதிரி ஹைட் ஆள் உட்காந்தாலுமே கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் இப்போது கேபினுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பிளாங்காக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டீரிங் வீலில் இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவே பிளாங்காக இருக்குது ஓகே இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டில் ஏடாஸ் லெவல் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை ஏடாஸ் லெவல் டூ ஃபீச்சர்
ஆனால் சிவிடி ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ரிமோட் என்ஜின் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் வசதிகள் வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎக்ஸ் சிவிடி வேரியன்ட் ஸோ நம்ம டாப் வேரியன்ட் ஏற்கனவே ஓட்டியிருக்கோம் அதே ஃபீச்சர்ஸ் அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் இந்த சிவிடிக்கும் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு இருக்குது கூடவே பேரல் ஷிஃப்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டீரிங் வீலுக்கு பின்னாடி ஸோ அதுவும் ஒரு ஸ்போர்ட்டியான ட்ரைவிங் ஃபீல் கொடுக்கும் டாப் வேரியண்ட்டில் நமக்கு ஜெட்எக்ஸ் வேரியண்ட்டில் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் டாஸ்கிங் சிஸ்டம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட் வரைக்குமே நமக்கு எயிட் இன்ச் டாஸ்கிங் சிஸ்டம் தான் வருது இதிலே ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா அண்ட் லெயின் வாட்ச் கேமராவும் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு ஓர் வீமுக்கு கீழே ஒரு கேமரா காமிச்சேன் இல்லையா அதை ஆன் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இங்கே இருக்குது ஆனால் அதை ஆன் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் மட்டும் ஆன் பண்ணிங்கன்னா போதும் லெயின் கேமரா யா மெனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு டாக்கோமீட்டர் ரேஞ்ச் அண்ட் ஃபியூவல் ஸ்பீட் அண்ட் டைம் ஜி மீட்டர் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது வண்டி ரீதியாக என்ன டீட்டெயில்ஸ் என்ன இன்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் கூடவே டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டரும் இருக்குது பாருங்கள் எல்லா வகையிலையுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஏடாஸ் மட்டும் இல்லை அதை தவிர எல்லாமே இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசியும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதுவுமே ஒரு பெரிய ஹைலைட் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜெட் எக்ஸ் வேரியன்ட் போலவே இந்த விஎக்ஸுக்குமே ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சென்டர் கன்சோலில் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது பல வகையில் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் சூப்பர் சென்டர் கன்சோல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் எக்ஸ் வேரியண்ட் போல் சீமாக தான் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா லெதருக்கு பதிலாக இந்த ஆம்ரெஸ்டில் நமக்கு ஃபேப்ரிக் பேஜ் கலர் பேடிங் தான் கொடுக்குறாங்க இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் டோர்ஸ் அண்ட் வந்து டேஷ்போர்டுடைய மிட் பேட்லேயுமே டாப் வேரியண்ட்டில் டேன் கலர் பேடிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லெதர் ஆனால் இந்த வேரியண்ட்டில் அது இல்லை எல்லாமே பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த ஆம்ரஸ்லேயாவது நமக்கு பேஜ் கலர் ஃபேப்ரிக் கொடுத்து கொஞ்சமாக சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இது வந்து எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டாக வர்ற ஒரு விஷயம் லவ் பாக்ஸ் டீசெண்டான சைஸ் ஆனால் எந்த வேரியண்ட்டுக்குமே கூலிங் இல்லை இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஓகே தென் இங்கே ஸ்டேரிங்குக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோலர் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபீச்சர் வந்து எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டாக காமனாக வந்துடுது ஹோண்டா எலிவேட்டை பொறுத்த வரை ஆனால் டோர் ஹேண்டில்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமில் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் ஒரு ப்ரஷ்ட் ஃபேடட் அலுமினியம் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ஓகேவாக இருக்குது பரவாயில்ல பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா வேரியன்ட்லேயுமே ஆல் ஃபோர் பவர் விண்டோஸ் அலாங் வித் எலக்ட்ரானிக்லி கண்ட்ரோல்ட் அட்ஜஸ்டபிள் ஓஆர்விஎம்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது ஆனால் மிட் லெவல் அண்ட் டாப் லெவல் வேரியன்ட்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆட்டோ ஃபோல்டிங் எலக்ட்ரானிக் ஓஆர்விஎம்ஸ் வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் மேலே ரூஃபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டே நைட் மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் ஐஆர்பிஎம் இது வந்து எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் அதே மாதிரி எல்லோ கேபின் லேம்ஸுமே ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது சன் ரூஃபுக்கான கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது எஸ் விஎக்ஸ் வேரியண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃபும் வந்துடுது இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டை பொறுத்த வரை ஸோ இதுவும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் டாப் அண்ட் வேரியண்ட் எடுத்தால் மட்டும்தான் சன் ரூஃப் வரும் அப்படின்னு இல்லை மிட் வேரியண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் ஸோ நீட்டாக இருக்குது அண்ட் சன் வைசர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப் வேரியண்ட்டை ஒரு லிட்டோட நல்ல ப்ரீமியமான ஒரு வேனிட்டி மிரர் பார்த்துருப்போம் இங்கே கோ ட்ரைவர் சன் வைசரில் ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை நார்மலான ஒரு வேனிட்டி மிரர் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க கோ ட்ரைவர் சன் வைசரில் டிரைவர் சைடுக்கு வேனிட்டி மிரர் இல்லை எதிர்பார்த்த விஷயம் தான் ஓகே எப் எவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வண்டியோடைய ஃப்ரண்ட் கேபினில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஹெட்லாம்ஸ் இருக்குது இந்த வண்டியில் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸுங்கிறது எல்லா வேரியன்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் விஎக்ஸ் அண்ட் ஜெட்எக்ஸ் வேரியன்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸாக கொடுக்குறாங்க இப்போ வாங்க ரியர் சீட்ஸ்க்கு போய் பார்க்கலாம் ஹோண்டா எலிவேட்டோடைய ரியர் சீட்ஸ் ஏற்கனவே ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது என்னென்னா இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கும் சரி டாப் லெவல் ஜெட் எக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கும் சரி சென்டர் ஹெட்ரெஸ்ட் கிடையாது சென்டர் பேசஞ்சருக்கு ஹெட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல அதே மாதிரி சென்டர் பேசஞ்சருக்க
ஓகே நல்லா தான் இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மூணு பேர் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேர் உட்காந்திங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் இங்கே பேக் டோர்ஸ்லேயுமே பெரிய பாட்டில் ஹோல்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃப் இருக்கிறது இந்த கேபினுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் பிரைட்னஸும் தருது ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக நல்லாவே இருக்குது ஆறு ஆர் பேக்ஸுங்கிறது டாப் லெவல் ஜெட் எக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் வருது விஎக்ஸ் வேரியண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆர் பேக்ஸ் மட்டும் தான் வருது எஸ்விலேருந்து விஎக்ஸ் வேரியண்ட் வரைக்குமே ரெண்டு ஆர் பேக்ஸ் மட்டும் தான் வருது இருந்தாலும் இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட் அண்ட் வந்து ஸ்மார்ட் கீ ஆக்சஸ் வித் புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் இது வந்து எல்லா வேரியண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ சூப்பர் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஆறு ஆர் பேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருந்திருக்கும் ஆல் ரைட் இப்போ வாங்க அடுத்தது லகேஜ் கெப்பாசிட்டி பார்க்கலாம் பூட் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரையும் கூட இந்த கேட்டகரியிலே இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக தர்றது இந்த ஹோண்டா எலிவேட் தான் ஹியூண்டே கிரேட்டா டாடா ஹேரி எல்லாத்தை விடவுமே அதிகம் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு லிட்டர் லகேஜ் கெப்பாசிட்டி இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டுக்கு எல்லா வேரியன்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது ஃப்ளோர் கடியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இன்ச் ஸ்டீல் வீல் ஒன்று ஸ்பேர் வீலாக கொடுக்குறாங்க ஒரு சைஸ் கம்மி தான் பட் இருந்தாலும் டெம்பரரி யூசேஜுக்கு இது வந்து ஓகே டூல் கிட் ஜாக் எல்லாமே இந்த இடத்துலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதை தவிர இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ஒரு எல்லோ பூட் லேம் பார்க்கலாம் அண்ட் ரெண்டு சைட்லேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு பேக் ஹுக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஷாப்பிங் பேக்ஸ் அல்லது ஷூ பேக்ஸ் அதெல்லாம் மாட்டுறதுக்கு இது வந்து யூஸாக இருக்கும் அதை தவிர சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ரியர் சீட்ஸுமே எல்லா வேரியன்ஸ்க்கும் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் மடக்கிக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா இதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளாட்டான லோடிங் பேக் இல்லை இப்படி சீட்டை மடக்கினாலுமே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மாதிரி லக்கேஜை வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்லைடு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா அந்த ஸ்டெப் இருக்கிறதுனால அவ்வளோ கன்வீனியண்டாக பண்ண முடியாது பட் அப்படி இருந்தாலுமே இந்த ரெண்டு சீட்ஸுமே மடக்கிட்டிங்கன்னா யா இப்படி மடக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய ஐட்டம்ஸை உள்ளே ஈஸியாக ஏற்றிக்கலாம் ஃபர்னிச்சர் ஏற்றுறீங்க அந்த மாதிரிலாம் கூட இந்த வண்டியில் ஏற்றிக்கலாம் ஸோ பிரச்சனை இல்லை நாட் பேட் அட் ஆல் ஆல் ரைட் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோண்டா அலிவேட்டுடைய பூட் ஸ்பேஸ் இப்போ இந்த வண்டியோடைய விலை மற்றும் வேல்யூ பற்றி பேசலாம் எஸ் மக்களே இதுதான் ஹோண்டா எலிவேட்டோடைய ஆல்மோஸ்ட் டாப் லெவல் விஎக்ஸ் வேரியண்ட் டாப் வேரியண்ட்டுக்கு ஒரு படி கீழே அப்படி இருந்துமே டாப் லெவல் வேரியண்ட்டில் வரக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் மற்றும் டாப் வேரியண்ட்டோட லுக்ஸ் இந்த வண்டிக்கு இருக்குது இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டோடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இதனுடைய கேபின் ஸ்பேஸ் மற்றும் கிரெட்டாவை விட பெரிய சைஸ் அந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இந்த விஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு இருக்குது கூடவே தேவையான அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸும் தருது இன்க்ளூடிங் லெயின் வாட்ச் கேமரா டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா அதோட எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃபும் வருது என்னென்னா டாப் வேரியண்ட்டில் வரக்கூடிய டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் இந்த வண்டிக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ டச் ஸ்க்ரீனுடைய சைஸ் உங்களுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை அதே போல் ஏடாஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த ஹோண்டா எலிவேட்டோடைய விஎக்ஸ் வேரியண்ட் உங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் ஃபேமிலி மிட் சைஸ் எஸ்யூவியாக இருக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கோங்க மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்